இந்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மட்டும் நம்ம வீட்டில் ஏதோ மிகப்பெரிய அதிசயமாக வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருப்போம் இந்த நாள்லாம் பார்த்தோங்கன்னா சாதாரணமாக அப்பா எண்பதில் போனார்னா பையன் நூறில் போவான் பைக்கில் ஆனால் எங்கே போகிறான்னு கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது எதுக்கு போகிறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது அவசரம் எதுக்கு எடுத்தாலும் அவசரம் உதா எங்கள் கூட வேலை செய்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எட்டே முக்காலுக்கு காலேஜுக்குள்ளே வந்தார்னா அவ்வளோ அவசரமாக என்ன தான் பண்ணுவாருன்னு தெரியாது ஆனால் எல்லாம் அதே வேலையை தான் நாங்களும் பண்ணுறோம் அவசர அவசரமாக இருப்பார் எதை கேட்டாலும் அவசரம் நாளை முக்காலுக்கு அவ்வளோ ஸ்பீடு வெளி வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு தான் அதே வீடு தான் இருக்குது ஒரு வீடு ஒன்றும் அரண்மையாக மாற போகிறது இல்லை அங்கே இருக்க நபர்களும் மாற போகிறது இல்லை ஏன் இவ்வளோ அவசரம் சில பேர்லாம் இருக்கிறாங்க சாப்பிட்ற பார்த்தா பயமாக இருக்குது நம்மளுக்கு எதுக்குடா இப்படி சாப்பிட்ற ஏன் மெதுவாக சாப்பிட்றனா கே அவங்க பழகிருச்சு அவசரம் 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 பொறுமையுடைய அவசியம் பொறுமையினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதத்தை நம்ம யாரும் ருசி பார்த்தது இல்லை நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு ஜென் கதை ஒன்று இருக்குது ஒருத்த வேக வேகமாக வந்தானா ஒரு ஜென் குருட்ட எனக்கு ஞானம் வேணும் எனக்கு ஞானம் வேணும்னு இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு சாத்தியம் கிடையாது போ அப்படின்னா கோவம் வந்துருச்சு அவனுக்கு இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு ஜென்குரு சொல்லிட்டானா ரெண்டாவது தடவை வந்தானா மா அதே வேகத்தில் வந்தானா இன்றைக்கு இல்லை உனக்கு பாசிபிள் இல்லை போயிட்டு நாளைக்கு வா அப்படி மூணாவது தடவை வந்தானா நாலாவது தடவை வந்தானா அஞ்சாவது தடவை வந்தானா ஆறாவது தடவை வரும்போது வெறுத்து சோகத்தில் என்னைக்காவது கொடுப்பாரா மாட்டாரான்னு சொல்லி அந்த அவர்கிட்ட கேட்கக்கூடிய அவனுக்கு தெம்பிளில் செவனேன்னு உட்காந்துட்டானா இப்போது நீ பக்குவப்பட்ட உனக்கு நான் சொல்லித்தர தயாராக ஏன் குருவே இத்தனை நாள் என்னை போட்டு இவ்வளோ அலக்கழிச்சிங்க அப்படின்னா என்றைக்கு நீ வந்து ஒரு பொறுமைங்கிற ஒரு அடிப்படை விஷயமே உன்ட்டு இல்லையோ எப்போ உயர்ந்த ஞானம் உனக்கு வரும் அப்படின்னு எவ்வளோ பெரிய உண்மை இதில் இருக்கு நம்மளுக்கு இருக்குது தெரியுங்களா நம்ம எந்த வேலையை செஞ்சாலும் எந்த ப்ராசஸ் பண்ணாலும் பொறுமையாக இருக்க கற்றுக்கணும் ஒரு தாய் குரங்கு தன்னுடைய சின்ன அதனுடைய குழந்தைக்கிட்ட ஒரு விதையை கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு இதை முளைச்சின்னா உனக்கு பெரிய செடி வரும் அது வந்து காயெல்லாம் காய்க்கும் நீ அதை பழமாக மாறி உன் வாழ்க்கை முழுத்தா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அந்த தாயை குரங்கு கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு கொடுத்துட்டு அது போயிடுச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்துருக்கு அந்த குழந்தை குட்டி குரங்குகிட்ட கேட்குது எங்கே மரத்தை காண அப்படின்னு அது முளைக்கவே இல்லை அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னதை பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் ஆ நான் பண்ணேன் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா பூமிக்குள்ளே போட்டேன் போட்டிருந்தா வந்திருக்குமே அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் டெய்லியும் பார்ப்பேன் பூமிக்குள்ளே போடுவேன் தண்ணி ஊற்றுவேன் மறுநாள் தோண்டி பார்ப்பேன் வந்திருக்காது மறுநாள் தோண்டி பார்ப்பேன் வந்திருக்காது அப்படின்னு சார் இன்றைக்கி பல பேரும் அப்படி தான் இருக்கான் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அடுத்த நிமிஷத்துலேயே பலன் வரும்னு பார்த்தா வராது பொறுமையாக இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கணும் எவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இந்த நபர் வந்து எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமான நபர் அவருடைய குடும்பத்தில் மொத்தம் ப பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு பேருமே பன்னெண்டு பேர் ஒரு சின்ன ஓட்டு வீடு குடிசைன்னு வச்சுக்கலாம் என் குடிசை வீடு பன்னெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம் காலையில் சாப்பாடு கிடச்சா அது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் நினச்ச குடும்பம் பார்த்துங்க எந்த அளவுக்கு வறுமை இருந்திருக்கும் இவ்வளோ வறுமையில் இருக்கக்கூடிய நபர் போய் படிக்கிறார் அவங்க சொந்தக்காரர் சொன்னாராம் அவர் படிக்கும்போது சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை உனக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி படிப்பு இதெல்லாம் முதல் நபர் ரெண்டாவது நபர் இவன் மூஞ்சிக்கு எம்ஏ மட்டும்தான் குறைச்சலா ரெண்டாவது நபர் அப்பவும் மனசு விடலை பொறுமையாக இருக்கார் காலம் மாறும் காலம் மாறும்னு படித்து முடிக்கிறார் படித்து முடிச்சோன்னு நம்ம நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உடனே இந்த கதையில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு அவருக்கு வேலை கிடச்சிருன்னு நினப்பிங்க கிடைக்கல போய் ஒரு டியூஷன் சென்டரில் வாத்தியாராக வேலை பார்க்குறார் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல போய் இன்னொரு ஸ்கூலில் வாத்தியாராக வேலை பார்க்குறாரு இத்தனையும் தாண்டி அவர் எதிர்பார்த்த அமெரிக்கன் காலேஜில் மிகப்பெரிய ஒரு லெக்சரர் போஸ்ட் கிடைக்கிது கொஞ்சம் குடும்ப வறுமை மாறுது அதுக்கப்புறம் அவருடைய பேசக்கூடிய தோரணை பேசக்கூடிய அழகு பார்த்து பட்டிமன்றத்தில் ஒரு வாய்ப்பு வருது எப்போ வயசானதுக்கப்புறம் வாய்ப்பு வருது பேசுகிறாரு ஜெயிக்கிறாரு நிறைய எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் போய் அவருடைய பே புகழ் பறக்குது அவர் இல்லாத பட்டிமன்றமே இருக்கு இருக்காது நான் யார் சொல்லணும் உங்களுக்கு நல்லா இப்போ கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க சாலமன் பாப்பையா அவருடைய வயது அவருடைய வயது தான் அவருடைய பொறுமை தான் அவருக்கு அந்த வெற்றியை வாங்கி தந்தது அவர் சொல்கிறாரு ஆண்டவன் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்க சாலமன் பாப்பையாட்ட எப்படிங்க ஐயா இவ்வளோ தூரம் பெரிய இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ விருதுகள்லாம் வாங்கிட்டீங்க இன்னமும் இவ்வளோ கனிவாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் என் சின்ன வயசு நான் ஆண்டவன் எனக்கு கொடுத்த பொறுமையும் வறுமையும் தான் என்னை இந்தளவுக்கு பெரிய இடத்துக்கு அமர்த்தியிருக
காஃபி எடுத்துக்கோங்க கையில் எடுத்துகிட்டு நான் டீ குடித்தேன்னு ஒரு எபிசோடே பேசியிருக்கேன் அதை வேணால் பாருங்கள் அந்த காஃபியை வச்சுட்டு வெளியே பாருங்கள் அந்த அந்த மொட்டை மாடிலேருந்து சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் எதையும் யோசிக்க வேண்டாம் எதையுமே யோசிக்க வேண்டாம் அதுதான் அங்கே பெரிய சிக்கலே இந்த பொறுமையாக இல்லாதவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னென்னா யோசிக்காமல் இருக்கிறது எதையும் நினைக்காமல் இருக்கிறது எதையுமே யோசிக்க வேணாம் ஒரு டம்ளர் காஃபியே அந்த மொட்டை மாடியில் நின்று அந்த இயற்கை காற்றோடு குடிச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து அடுத்த கட்ட முதல் வேலை என்னமோ அதை எந்த ஆர்ப்பரிப்பும் இல்லாமல் செய்ய கற்றுக்கிட்டால் எல்லா விஷயத்திலையும் பொறுமை தானாக வந்துடும் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஆக போகுது அதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஆக போகிறது இல்லை அதனால் என்றைக்குமே அந்த நீங்கள் அந்த பொறுமையை கற்றுக்கங்க இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் டிராஃபிக் ஜாமில் போகிறோம் இது லைவாக பார்க்கக்கூடிய டிராஃபிக் ஜாமில் நிற்கிறோன்னு வைங்கண்ணே இந்த பக்கம் ஒரு ஏசி காரில் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த டிவியை சுட்டியோ இல்லை ஒரு பைக்லேயோ ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஏசி கார்ல இரு ஏசி காரில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய நபர் டிராஃபிக் சிக்னலை திட்ட மாட்டார் போலீஸ்காரரை திட்ட மாட்டார் பின்னாடி ஆறு நிற்கக்கூடிய பஸ்காரனை திட்ட மாட்டார் ஆனால் இந்த சைடு பைக்கில் உட்காந்துருக்கார் பாருங்கள் வெயிலில் அவர் என்ன பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் திட்டுவார் இந்த பக்கத்தில் சம்மந்தமே இல்லாத அந்த ஏசி கார் ஓனரையும் திட்டுவார் ஏன்னா அவர் சொல்லாமல் கார் வாங்கின மாதிரி அவரையும் திட்டுவார் ஏன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அவர் ஏன் ஏசி காரில் வந்திருக்க முடியும் இவர் ஏன் இன்னும் பைக்கில் போகிறாருனா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் என்னென்னா போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்பாக இவர் கிளம்பி வந்துட்டார் டிராஃபிக்கில் வந்தவும் எந்த அவசரமும் அவருக்கு கிடையாது பரவாயில்ல ஆனால் ஆகிட்டு போகுது அப்படின்னு இங்கே இருக்கக்கூடிய நபர் என்னென்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னானா ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக கிளம்பியிருக்காருன்னு அர்த்தம் இந்த பொறுமையாக நிதானமாக கிளம்பி அந்த வேண்டிய ஒரு ஒரு செய்யக்கூடிய வேலையை முன்னதாகவே கொஞ்சம் பொறுமையாக கொஞ்சம் காலம் கணித்து இந்த நேரத்தில் தான் அதை முடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சுக்கலான்னு யோசித்து திட்டமிட்டு அந்த திட்டமிடுதல் நேரத்தில் தான் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் சில பேர் பிளான் பண்ணும்போது அவசர அவசரமாக பண்ணுவான் இங்கே ஏறி இங்கேறி இங்கே போய் இங்கே போயிடலான்னு எல்லாம் சொதப்பிடும் பொறுமையாக உட்காந்து பிளான் போட்டு செஞ்சோம்னா எல்லா வேலையும் நிச்சயமாக கைகூடும் பொறுமையாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் வானமே வசப்படும் நன்றி வணக்கம்